Необычный вопрос в начале. Скажи, пожалуйста, по твоему мнению, кто сейчас самый популярный человек в мире? Путин. Путин? Угу. Мне кажется. Все, хорошо. Ну... По твоему мнению, какой сейчас самый популярный человек в мире? Не знаю, но это обычно блогеры. Я смотрю Диму Масленникова. Дима Масленников самый популярный человек в мире? Нет, не самый. Кто самый? Самых популярных, не знаю. Зеленский. Кто это? Не знаю, тоже Зеленский пусть будет. Ну, Путин очевидно, я думаю. У меня есть планшет. Здесь пять фотографий. Известных людей из разных областей. Что там такое у тебя? Да, просто. Просто. Вот, из разных областей совершенно. Спорт, политика, музыка, вообще все что угодно может быть. Твоя задача по фотографии догадаться, что за человека я тебе показал. Ну, давайте. Если ты угадаешь всех людей, с меня деньга. Согласен. Согласен? Да. Пожмем? Хочу вообще напомнить, о какой деньге идет речь. За 5 верных ответов я буду платить 1000 рублей, но в случае, если участник отвечает на все 5 вопросов, он получает возможность супер игры. Шестой вопрос, самый сложный, уже на 5000 рублей. Но если участник на него не отвечает, все деньги сгорают. Друзья, я думаю, что пора переходить к первой фотке, и я каждому из вас желаю приятного аппетита, приятного просмотра, а мы погнали работать. Что мы угадываем людей? Мы угадываем фото... людей по фотографиям. Как у тебя с этим вообще? А, типа Смотренность это... хорошая? А, ну да. Тиктокеры всякие? Нет, Или наоборот, не тиктокеры. Просто вот, а... например, вот он, это кто? Не знаю. Давай догадываться. Есть небольшая подсказка вот на его пиджачке. Что там такое? А, США. Ой. А, 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 а. Может быть, депутат? Депутат какой страны? А, США. Америки. Я знаю, но я не помню. Давай попробуем логически допереть до того, кто этот человек. А, исп... Испанец? Нет, нет, нет. Его звали, ну и зовут, продолжают, Барак. Нет? Мне кажется, или президент, мне кажется. А Барак не может быть президентом? В всех бараках мы живем! Президент. <laughs> ну пусть будет президентом. Господин президент. Да. Барак его зовут. Хорошо. Тебя как? Ксюша. Его Барак. Отлично. А, а фамилия у, у Барака? Не знаю. Барак Обама. Все, молодец. Все? Он, ну нет, не все. Еще четыре человека осталось, но с Бараком Обама все. Вот, клус, 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 класс! Обама. Барак Обама. Это Обама. Барак Обама? Обама. Президент США, который ушел. Куда ушел? С своего поста. Куда? М -м в... На другой пост. Нет, <с> просто ушел. Барак Обама? Обама. А имя? М -м блин, а имя не помню. Барак. Но Барак — это не только жилое помещение, но и первый афроамериканец, выдвинутый на пост президента США. Барак Хусейн Обама родился в 1961 году в штате Гавайи. Его родители, кенеец Барак Старший и американка Стэнли Энн, познакомились с будучи студентами Гавайского университета. Юный Обама серьезно занимался баскетболом, а его школьная команда даже побеждала на чемпионате штата. После школы парень перебирается в Лос-Анджелес, где становится студентом западного колледжа. А вскоре переводом его зачисляют на факультет международных отношений Колумбийского университета Нью-Йорка. Политическая карьера Обамы началась в конце 20 века в Иллинойсе, где в течение 7 лет он был сенатором от демократов. На тот момент основными политическими тезисами Обамы были социальные меры по поддержке малоимущих, повышение качества дошкольного образования. Пресса и общественность симпатизировали энергичному сенатору. И ближе к концу 2006 года всем стало понятно, что представитель демократов будет участвовать в предвыборной гонке 2008 года и станет 44-м президентом Соединенных Штатов. Так и вышло. Интересный факт, что Обама первый президент США со времен Эйзенхауэра, который курил сигары. Также Барак Обама не раз становился участником громких публичных скандалов, в сеть утекали конфиденциальные данные касаемо его семьи и личной жизни, и это до сих пор приносит ему ряд проблем даже уже по окончании президентского срока. На самом деле сейчас дела с кибербезопасностью ничуть не лучше. Например, в прошлом году у нас в стране было скомпрометировано почти 300 миллионов пользовательских данных. Это адреса, паспортные данные и пароли. 
Такой статистикой поделились в лаборатории Касперского. Чтобы сохранить конфиденциальность и защитить данные пользователей, компаниям нужно все больше специалистов по кибербезопасности. И, видимо, тенденция такова, что чем дальше, тем спрос на эту профессию будет выше. Обучиться этой профессии можно в магистратуре в ШЕ и НИТологии кибербезопасности. Это не просто курс с записанными видеоуроками, а полноценное обучение, которое длится два года. Магистратура с точной формой обучения, но с занятиями онлайн. В течение двух лет вы научитесь полностью выстраивать безопасность в инфраструктуре, от тестирования до расследования инцидентов. Вы поймете, как защищать данные от вредоносных программ, фишинговых DOS и DDoS атак, сможете выбрать специализацию и освоите методы безопасной разработки. При этом вы будете полноценным студентом в ШЕ, вы будете учиться в удобное время именно для себя. Когда я сам был студентом, я каждый год постоянно проходил практику. И именно практика делает тебя полноценным специалистом. Так вот, друзья, практика будет и на этом курсе. Это будет работа у партнеров из Мегафон, Авито, Озон. Также вы поучаствуете и в других реальных проектах, которые сможете добавить в свое портфолио. И еще раз напомню, это магистрская программа. Поэтому в конце вы защитите диссертацию и выйдете с полноценным дипломом, точно таким же, какой получил я после окончания своей магистратуры. Друзья, переходите по ссылке в описании, узнавайте все подробности и записывайтесь на программу. Я забыла, как его зовут. Вот я знала, что я сейчас посыплюсь. Знакомый, мы смотрели конференцию его даже. Но я не помню его имени. Конференцию? Про него. А Но он был, он был уп упомянут. Не приходит ничего, я не помню. А, э, сейчас. Он умер, сейчас, подожди. Я не знаю, кто это. Ну, ты же видел его. Я Давай ответим. Видел? Это девушка? Алло, Зай. Я стою, отвечаю на вопрос. Иди сюда. Вообще никак. Он как обычный человек выглядит. А Барак Обама не как обычный человек выглядел? Обычно он такой популярный. Это не популярный. Ну, такое ощущение нет. Не, кол... не колдун? Нет, не колдун. Сколько лет твоей маме? А, 37. 37. Вот мама наверняка его слушала. А, певец. Господин певец. Ну вот насмотренность у меня хорошо, а с э, памяти на имена вообще. Причем я тебе просто вообще ставлю квартиру на то, что ты слышал его песни. Я знаю, что я слышала. Песни точно. Не колдун. Ну, он в своем роде тоже был неким колдуном, но не по фамилии. Ой, он поет, он певец. В Советском Союзе он прям наколдовал столько песен удачных. Я его погромче. Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Санечка, снимаешь? Я думаю, я это точно слышал. Саш, кто это поет? Саш, привет. Здрасте. Забор покрасить. Белые розы? Да. О. Это он пел. А -а -а. Белые? Белые? Снежинки. Нет. Ой, белые розы, ты знаешь? Я не слышу этот шансон. Ну, белые шансон? Ну, это шансон же. Белые розы пел он. Песня-то я знаю. А его забыл? А первая буква фамилия? Ша. Шас. Я в правильном? Ша. Шастун? Да. Нет. Think about it. Пел песню «Белые розы». Юрий. По-моему. Не помню. Юрий. По-моему. Долгорукий. Долгорукий? Юрий Долгорукий? Долгорукий. А, именно Долгорукий. Коля, хочешь помочь? Мы оба не знаем, я думаю. Давай. Сейчас, я отдам Вадим обратно. Коль, подходи, подходи, ну ты не на камеру, ну что это такое? Давайте предположим, что это... Газманов. Юрий. Гагарин. Мимо, я правда не могу... Кто еще раз? Это он? Нет, не знаю. Я не знаю. Я согласен, потому что она сказала. Это Юра Шатунов, я должен зачесть. Все, верно. Шатунов. И Шатунов. Вообще нет. Шатунов. А, Шатунов. Ну что-то есть. Где? 
Ну что-то знакомо, Шатунов, а так нет, я что-то вообще. Юрий Шатунов – советский российский певец, музыкант, поэт, композитор. Бывший солист группы «Ласковый май». В раннем детстве родители Юры развелись. Через некоторое время мать вышла замуж за второй раз. Однако отчим имел большие проблемы с алкоголем, и Юрий нередко убегал из дома к родственникам. Чаще всего к бабушке. В ноябре 1985-го в Оренбурге состоялась комиссия по делу опекунства над Юрием. В Оренбургском интернате он познакомился с руководителем кружка по художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым, и так началась история группы «Ласковый май». Гонорары «Ласкового мая» были сопоставимы с доходами Майкла Джексона. По одному из утверждений, студия «Ласковый май» заработала более 18 миллионов советских рублей. Причем значительная часть этой суммы перечислялась в детские дома. Почему в итоге группа распалась? Юрий Шатунов предположил, что в детстве все было проще и они делали то, что говорили взрослые. Затем юные участники «Ласкового мая» повзрослели и поняли, что наступило время жить своим собственным умом. Сам Шатунов после ухода из «Ласкового мая» уехал в Германию. Не так давно Юрия Шатунова не стало. Он скончался от острой сердечной недостаточности на 49-м году жизни. Да, сейчас секунду. Я своровал сирень. А как вы своровал? У дерева? Я... Я... Кто эти люди? Ой. Коля. Ну... Может быть, чем-то вы похожи, не? Улыбкой. А? Улыбкой похоже, может. Убьись? А, не прям. Не может быть знаком он тебе. Ну какой-то нет, не знаком. Но, но он смахивает на Азамат Айталив, как будто. На Азамата какого? Айталив. Смахивает. Что за Азамат? Ну это раньше он был популярным тиктокером. Вау, кто же это? Это же Азамат Айталиев. Лесо знакомое. Как будто на первом канале где-то видела. А ты его там и видела? Он, по-моему, снимался. У Димы Масленникова. Нет, у него точно нет. У тебя чуть-чуть дрожит рука. Есть такое. Почему? Немного волнуюсь. Все хорошо, мы, мы же не отбираем деньги, а раздаем их. Не, не знаю. Это стилист какой-то. Да. Он недавно не умер. Это просто не Умер, к сожалению. Это один из тех двух, кто недавно умер. Я видел новость. Коля. А я не видел новости. А я видел новость. Да. То есть он смахивает на популярного тиктокера. Ну да. Э -э, здорово. Какой-то китаец, если честно. Китаец? Может быть, японец, может быть, кореец. Они все одно. Может быть, якут. Лицо. Я никогда не видела якутов. Я когда стригся, у меня две женщины парикмахерши, вот этих двух людей обсуждали как раз таки. Тебя две женщины стригли? Ну, было бы славно. Я знаю. Ну, я вот тоже не назову, наверное. У меня такая фамилия, знаешь, связанная с животным пушистым. Пушистым животным. Основатель Playboy Rabbit, не знаю. Смотри, ваше шоу «Модный приговор». Как там вообще атмосферка? Я не помню, как его зовут, но он всегда там, по-моему, был. Ну, не прям, чтобы всегда, но был. Он всегда на стульчике сидел, <laughs> на своем. У него фамилия связана с э, животным кое-каким, который в лесу живет. Я знаю только зверева, который сидит За... Ли... Зуха. Может быть, который умер или нет. Да? Ты в шоке сама? Да. Я тоже, кстати. Это Зайцев реально, Вячеслав. Ух ты. Я удивлюсь свою подругу тремя словами. Маленькая, миленькая, удаленькая. А себя? Не знаю. А почему я должна? Ты никому ничего не должна. Да. Маленькая, пушистая, но это не кошечка, не собачка. Да, в лесу живет. А, Зайцев. Это Зайцев. Зайцев или какой-то там, который... Царство его небесное. Это Вячеслав Зайцев. Нет, не слышал? А, Зайцев. Вот недавно умер он. Сначала да, он, потом, к сожалению, Юдашкин. 
Слышал такое. Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в городе Невест Иваново. Отец простой рабочий, мама работала на комбинате, но была творческим человеком. И мальчик Слава тоже был не менее одаренным, чем мама, поэтому после окончания 7 класса он становится студентом Ивановского химико-технологического техникума. Своей специальностью он выбрал ткацкий рисунок. После получения диплома Вячеслав решил, что нужно продолжить образование и отправиться в столицу. Там он поступает в прославленный Московский текстильный институт. Годы студенчества пролетают очень быстро, молодому специалисту Зайцеву вручили распределение в город Бабушкин, и параллельно со своей основной работой Вячеслав трудится над созданием своей первой коллекции. Он разработал комплект спецодежды для тружениц села, но советский методический отдел эту коллекцию, как говорится, зарубил. Зато рисунки этой линии попали в западную прессу. Они вызвали большой интерес к ее создателю. Их по достоинству оценили представители известных западных модельеров Кристиана Диора и Пьера Кардена, которые в один голос заявляли, что этот молодой человек обладает несомненным талантом. Так началась большая карьера великого модельера. Совсем недавно мир русской моды ошарашили две новости. Сначала мир покинул Зайцев, потом Юдашкин. Две иконы. Вячеславу было 85 лет. Тебе он, кстати, нравится? Нет. Почему? Не знаю. Не симпотный? Не знаю, кому как. Но мне нет. А, а кто симпотный для тебя? Никто. Как будто бы знаю знакомое лицо. Антон, Помогите, блин, я... это твое вообще Нет, это вообще не мое. Это... Он похож на актера из «Сумерок» э, из Эдвард. Сериала. Да, Эдвард. Мне кажется, певец. Нет, мне кажется, Но я не знаю певец. точно. Даже Имя не смогу. фамилии я не услышу сейчас. Mm -hmm. Да, точно, однозначно. Ладно, окей, Брэд Питт. Mm -mm. Тоже какой-то незнакомый чел. Давай с меня имя, с тебя фамилия, хорошо? У нас вот часто бывает такое. Элвис. <свят> Петров. Петров? Ну, актер. Элвис Петров? Ну, во всех фильмах сейчас играет известно. Ну, актер постоянно. Не знаю. Элвис? Бурундуков. Ну, Элвис и Бурундуки. Почему они Бурундуки-то? Потому что Элвис Бурундуков. Отлично. Элвис Пресли. Девчата, а как-то неожиданно мы приехали к самому последнему вопросику. Элвис Пресли. Молодец. Давай я скажу его имя. Давай. Ну-ка. Элвис Пресли. Коля. Я не знаю, ребят. Ну, Пресли тебе же сказали, ё Ну, ты явно не Пресли. Я вообще поражаюсь. Элвис Аарон Пресли. Певец и актер, самый успешный исполнитель в стиле рок-н-ролл в 20 веке. Родился Пресли в 1935 году в штате Миссисипи. Он был одним из близнецов, но вскоре после рождения его брат Джесс Гаран умер. Мама постоянно водила его в церковь, и его даже взяли в церковный хор. Мама видела, что сын может достичь определенных успехов в музыке, и чтобы как-то заинтересовать мальчика, сделала ему роскошный подарок – купила гитару. В 1953-м Элвис получает школьный аттестат. Прошло немного времени, и он пришел на студию звукозаписи, чтобы записать для мамы подарочную пластинку. И там он заручил сообщением хозяина Сэма Филлипса. Филлипс сдержал свое обещание и позвал певца на запись композиции Without You. Но результатом остались недовольны все, даже сам певец. Филлипс видел, что Элвису такой репертуар не подходит. В перерыве для успокоения нервной системы певец начал играть на гитаре композицию That's Alright, Mama. Но в его манере исполнения была необычная экспрессия. Таким образом, по воле случая родилась первая удачная композиция певца, а потом каждая новая песня становилась абсолютным хитом. Видео и музыкальные клипы на эти песни вскоре покорили Северную Америку и Европу, а стиль музыки, созданный Пресли, был новым и необычным. Он не был похож на все то, что пели до этого с эстрады. Образ Пресли всегда был ярким, но достаточно спорным. И точно можно сказать, что психологическое состояние звезды всегда было далеко не стабильно. Ну, он из СССР, это точно видно. А по каким признакам по усам ты решила, что он из СССР? Ну, вообще черно-белое. Боже мой, очень знакомое лицо. Он в сфере искусства? Опа. Опа. Так, давай мы историю сдаем. Либо что-то вроде такого. Либо связано очень сильно с электромагнитной индукцией. 
Индукции. А, может, что-то с компасами, может, связано? Нет, с индукцией связано. Как говорится, не твой человек, да? Нет, не мой. А кто твой человек по жизни должен быть? Вот качества какие? Мой человек по жизни. Честный, верный, добрый, с чувством юмора. А, ясно, понятно. Я, ну, понятно. Если я что-то не сказал, как я могу это сказать? Ну, может быть, это же люди из разных областей, как бы. Вот этот человек вообще физик известный. Физик? В честь него даже единица измерения названа. Эндрю. Эндрю? Эндрю. Либо 19 либо 20 век. Да, 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 он прям новый одежде. Новый? Ну, в плане... А, то есть до 19 века они не стриглись. Блин, сложно очень. Завяжем? Ну, давайте следующий. Все? Все? Эх, блин. Что такое? Проиграл. Ваты, вольты, амперы, ньютоны. Мне кажется, он что-то изобрел. Кстати, да, возможно. Алина, почему я его не знаю? Алиса, а, а вот объясни, пожалуйста, как тебе вообще это все в голову приходит? Не знаю. Я, то, я тоже не знаю, но тебе гениально оно прилетает. Так, значит, он что-то изобрел. Я не знаю, кто это. Коля. Я не видел. А что, кстати, ты ну, стоишь, что молчишь? Это, это, это Никола Тесла, нет? Ну, это мы знаем. Но это не Элвис Пресли. Коля, это кто еще раз? Кто это? Это с... Это старый Павел Воля, ну только из прошлого. Подожди. Коля, посмотри в глаза. Давай, ты крикнул и сказал, что? Не Тесла, короче. Развернись еще вот туда и помахай. Никол Тесла. Никол Тесла. А как так? То есть это легко оказалось? Она потому что недавно его гуглила. Да. А по какому поводу? Я гуглила про его число 369. Расскажи эту историю. Он сказал, то, он сказал то, что этот, если ты будешь знать секрет этого числа, то ты раскроешь код вселенной, типа там ты узнаешь. Знать, как все да, строится. А давай ты расскажешь нашим зрителям код этого числа. Его нет. Вот так бывает в жизни. Алиса, это Никола Тесла. А ты сказал, что машина. Это было уж слишком явно. Ну короче, спасибо, что ты остановилась. Ты запомнил, как называется канал? А вот памятные имена. Векшн. Векшн. Все, а там найдешь. Да. Все. Ну что, ты пойдешь? Да. Спасибо тебе большое. Спасибо. Ты с колледжа? Да. Давай, поужинай обязательно. Хорошо, спасибо. Давай, пока. Мы на самом деле, мы просто увидели счастливых людей, нам этого достаточно. Ты счастлив? Я более чем. Обманывает? Он вообще не счастлив. Да нет, я сам... Из-за чего он несчастлив? У него женщины нету просто. Сейчас сказать. Ассалам алейкум всем.